，有位叫不止息的小虎点播了一盘很好看的棋，出自1988年棋星邀请赛决赛，红方一代宗师胡荣华，黑方笑面佛徐天红，他俩争冠军，里面有多次反转，很好看。看开局啊，第一步司令当头炮，笑面佛马来跳，跳马出车，挺兵充足，红方右车呢始终没动。跳左马，黑方平风马，红巡河炮，三个作用，缩小黑炮的移动空间，也可以冲兵对掉活马，还有辅助左马往上盘。黑方先不管他，反正你右车没出啊，他外马封锁，红方左马盘河，要对这个中卒下手了，黑方可不要想着等人吃完，然后你现补象。那红方会把这个七路卒也踩了，吃亏啊！笑面佛现在就补，司令呢？中炮拆了，下一步黑方冲边卒，小横车，大横车，双车拉线黑方再起横车，红方补象，黑退炮，右车出动，黑方再平炮。一顿调整，他这么走是想出车，但是刚才退炮又平炮，有点浪费步数了，不如直接平了。往下，胡司令退炮到底线，黑方出车一抓，平炮，对手平车过来捉马，他不能往上跳啊，黑方可以进车捉炮捉中象，俩都没跟，现场司令啊就平车保马。黑方补个翅， 1 4个回合走完，还没换过子儿呢，别说换了，就没有过河的子儿。司令动手跳马对车，吃掉，斩了。现在轮到黑方走了，他不如选择进炮吃兵了。发射之后呢，未来黑方还有进马吃兵的手段，跟红方换子儿。实战呢，走了一招马三进一，来到这么一个位置。红方进炮吃卒，黑退马踩炮，司令冲兵过河保炮，这里边有坑，黑方不能用象踩兵，他一走会出现问题。红方平炮打卒，瞄着车，是不是要冲中卒啊？那进炮一将，中象走了，只能垫他了。这个时候，红方可以平车捉马。这种棋逃跑肯定是不行了，没有什么好点，只能对捉，吃马，杀炮。那简单点，进炮打象，这优势不又来了吗？这儿刚才说了一下，红方的兵啊不敢踩，中象一走有问题。其实用马换炮倒是可以，笑面佛不同意，他走马二进四，司令呢还是平炮打边卒。黑方冲中卒，那这回进炮一将就不合适了。黑方可以垫象，那你就没有平车捉马的手段了。关键自己这马还在河口，没有点，红方只好再回来，别住象腿最主要的是防止黑方的车过来捉马，走别的，鞭炮发射，比较明显，黑方准备进马吃兵了。当时司令啊，随手把这兵就冲了起来。这招可以走，但是不够准。他可以先走一个进车抓炮，这可不能瞎躲呀。比如说下底，那红方冲这个，再拱一下，黑方的马就危险了。你往回跳，红方也能进兵过河呀，黑方吃亏。所以他这个炮怎么逃极为关键。只能走的一手棋就是进炮打马，抢先手。那红方用车再拦截，黑方退炮。你看这么一来，红方的车无形中就往前进了一步。原来在这个位置别住象腿现在松开了，此时此刻就可以冲兵了。黑方过河踩了，如果下底抓炮，也不用平车保了。可以收回来，这是一些细节，咱们来对比实战。
，刚才讲了，红方正手应该先抓炮，然后再冲兵，现场直接冲的，黑方一拱，踩掉，下底车，抓炮，现在把象收回来没用啊，还是别象腿那只能亲自来保了。这个时候黑方在退车抓象，得管吗？飞到中间，然后跳马过河。要求换子儿，红方不同意呀、啊，跳上来。黑方进车要打掉中兵，不管了，捉马去。黑方打掉一将，上士，逃马。呀，有杀棋了，挂角或者卧槽，老帅出来平车连杀。红方平兵，用炮守住肋道解杀。黑方又打掉一个兵。刚才呢，黑方抓住了红旗的一步软手，用车马炮一顿操作，干掉了红方两个兵，形势呢一片大好。红方的思路呢还是有点瑕疵，应该是车七平三，放这儿呢既能看住黑方马卧槽，又能反击。假设黑方去抓兵，红方不要了，平炮，你不吃兵就往下冲，如果砍了红方炮下底。这边攻势也起来了，咱们看一下实战。司令走的居七平六，放这儿给兵加根。他想的是一会儿我把炮让开，然后进兵拱马。究竟怎么样呢？往下看，笑面佛退居，红方架中炮，要向下冲拱马了。这个时候黑方进卒拱居，这不想换呢，那就后退。黑方再冲，红方拱到了马，不管，他先吃象，又摸到车了，只好踩了。就这几步走完，现在黑方优势已经不小了，但很可惜他没有继续保持。我先把正招讲了，应该是卧槽一将，出老帅，马踩中象，有杀齐了。黑方只要进炮将上帅，再用车将错死了。想解杀有两招棋，一个是电马不让炮下底，还有一个就是吃马，让老帅呢能够上三层楼。咱们先说这个，黑方进炮将上帅，车将上三楼。这儿有学问了，黑方别再将了。你抽了车，红方把这炮打掉，他这边也有攻势啊。正确走法，先退炮。看好了，这是杀棋，老帅不能退，一将就死。也就是说，他没有时间逃车。就比如说称势吧，这个、时候再给他抽了，黑方必胜了。回到这里，吃马讲完了。第二路变化是跳马挡炮，不让黑方下底了，那就把他吃掉。那红方也得吃啊，这里在平车一将，小兵要丢。如果对车呢，黑方还能平炮一将。红方回老帅，黑方吃兵。这棋还是黑方大优啊，多俩象还多个小卒。刚才说了啊，黑方错过了一个好棋，就是卧槽，然后踩中象。现场他走的是居二进四，这手棋没有跳马好，但是他不是败招。那红方拱马，黑进炮一将，电象，平车抓炮，没法逃了，你不能往里靠啊！卧槽，被杀了吗？红旗只好回马看曹，黑方杀炮将。电视，笑面佛回头一看，人家现在两步成杀呀，小型铁门栓，他先退居到巡河，这可不是为了吃马，而是想平车一将把中炮抽了。红方马不能踩，他得看槽啊。胡司令补个士，完了计划泡汤了。那黑方也不能说下底打一将，然后再回来捉马，犯规呀、啊。他换人了，下底电视退回来抓炮
，红方一闪，平车到中间，中路加厚了，红方兵贵神速。虽说现在红方没有杀棋，但对手也是耗不起的。你这玩意多吓人呢！赶快退马，要吃中炮了。这儿啊，其实退一步挺好。四零是故意的还是怎么着？他退两步，给对手希望了。下底打象叫杀。红方退马保象，黑方进马，不敢踩炮。黑方有卧槽的杀棋，那就平车看槽，这回要踩炮了。黑方的正手应该是退炮打兵，但笑面佛走了个惊天败招，虎口献车，给司令吓一跳啊！愣了一秒，他没有吃车，走的是马踏连营。一招毙命！黑方认输了，这走不下去了。你吃车，他卧槽，马炮双将，一步杀。那你吃马呢？红方有一个小刀弯心呐、啊，出将平车杀，用势挑下底铁门栓。这盘棋呢，经过了多次反转，还是被胡司令拿下了。本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。